Our Father in heaven, thank you for this wonderful day. Thank you for your grace and mercy. Thank you that we have the opportunity to go through your word. Please guide us and lead us by the Holy Spirit. Help us to be solely and fully dependent upon you and your guidance and your leading. Please open our ears that we can hear, open our eyes that we can see. Please teach us through the Holy Spirit who is our teacher so that we might understand your word and live according to your word, guided by the Holy Spirit. In Jesus' name, Amen. Amen. Okay then, let's start our time of uh, Bible studies. And if I say Bible study, I mean Bible studies. I don't mean concordance studies. I don't mean reading out of other books studies apart from really word-based concordance. Because we want to learn about the Word of God. About the incorruptible Word of God. It's important in our day and age to get into the Word. And uh, as I was praying, it was uh, on, the, some, on the second of the third, I prayed, Lord, what is it what you want me to share with us here? And uh, the thought came, we are aiming always for a revival. And the legitimate question is, is it possible? Is revival a possibility? And the answer, God gives himself the answer, he says yes. It's always possible with God. Yeah, all things are possible with God. And things are possible for those who believe. And so I came to the place to find out and search what are the requirements, what, are, what is necessary for revival. And I came to the conclusion it is not so much about God, He's over, He's ever ready to give revival. But it's the problem lies with us as Christians. God wants to give, He's more than willing to send the fire, to enlighten the fire, to make the dead bones alive again, like in Ezekiel 37. There's no problem with God. So we realize the problem. Why don't we see revival? Biblical revival? No. What came to mind was that, as I said, certain requirements on our part must be in place. For instance, prayer. The Bible speaks in 2 Corinthians 7, 14, how important prayer is, and we don't now read about this now because I'm aiming for something else now. Our theme will be different. But prayer is one part of it. Prayer in 2 Corinthians 7, 14 and James 5, 17, John 15, 7, and we can, each one of us can check it out in our quiet time with the Lord. And there are much more uh, prayer we need to pray for, for God to move. Another thing is, the most crucial part is, I've discovered it personally in my life, is what God requires, living a holy life. God wants us to be clean vessels. Come in, brother. You can sit there. Is the brother here, Dr. Mudo? All right. Welcome. Welcome. Good to see you. Yes. Okay. We started now to talk about uh, our Bible study tonight. I have to do it in English, but you understand English. And, uh, but you can always read when we need to read in the Afrikaans Bible too, okay? So what I said, it's called about revival. We trust the Lord for revival. Revival is something where God wants to put life into the dead Christians. 
There are many dead Christians. And we ask God that He put life into the dead Christians to bring about revival. It means that God's will and God's kingdom will come on earth and that people will become Christians again. For many of us are lukewarm, we are not Christians. We have to be honest, many of us who call ourselves Christians, one foot in the world, one foot with Christ. But I'm not here now to condemn us, but uh, it's a fact. So uh, then I've mentioned about it's important for us as Christians to pray. Yeah. Another thing is to live holy lives. Uh, of which we can read in 1 Peter 1.15. I just mentioned it now. We don't need to look at it right now. Hebrews 12.14 speaks also of being holy. And Matthew 5.8 speaks of also having a pure heart. God cannot work through unclean people who call themselves Christians and live like, uh, not like Christians at all. Okay, but my theme today and tonight is what I have uh, chosen is what is a very important fact and factor in life for us to see God working. That is what we call, what the Bible calls self-denial. We can read in Lucas, uh, Gospel of Lucas, chapter 9, verse 23. And uh, you can look at this. Take your time. If you don't be so quick, it's no problem. That's how we learn. The book of Luke, chapter 9. You see the Bible is always made in chapters and verses. Chapter 9, verse 23. And whoever wants to read can read it. Lukas, Lukas, Kapitel 9, Vers 23. Maybe you can sit next to you, Junoro. Uh, why didn't you sit next to you? It can help you also a little bit. We know you, you learn. You can sit here, it's easier for you, we can help you, it doesn't need to get up. You sit mal here, we can hear you sit as you want. No problem. Alright, can you help? I have to say we got a new brother here in Christ who's given his life to Jesus Christ some time ago and he will be discipled now. He learned us now. And it's good, we are really happy and pleased about that, that he's got that desire to be trained. So, dann kriegen wir uns nach Lukas, Lukas Evangelie, 23. Vers 23. Als ihr will, kann ihr lies in Afrikaans. En hij zei voor om de kreis op te nemen. En hij zei voor aan mij, als iemand achter mij aan wil komen, moet hij hem zien verloren en zijn kreis elke dag opnemen en mij volgen. Want elkeen wat zijn leven wil red, zal dat verloren. Maar elkeen wat zijn leven om mij on wil verloren, hij zal dat red. Wat baat dat... Wat right, net zo ver. Dit is nog goed, dank je. Ik zei het in het Engels, want... Then he said to them all, wat is Jesus, nee? speaking to the disciples, then I, if anyone would come after me, He must deny himself and take up his cross daily and follow me. And as you've mentioned very well, for whoever wants to save his life will lose it. But whoever loses his life for me will save it. Now that's something strange, isn't it? We can also read Matthew 16, Matthew 16. Verse 24, 25, and 26. Matthew 16, 20, verse 24, 25, 26. Now we build a foundation here. Capital eh? 16, verse 24. Okay, so, yes. Verse 24, um, Marcus. Matthias. Matthias, da is he. Matthias 16. Okay. 
Ik kan maar lezen als ze wil. Toen zei Jezus van zijn discipels, als iemand achter mij aan wil komen, moet hij ons jaar verloren in zijn kruis opnemen. En mij volg, want elkeen wat zijn leven wil redt, zal dat verloren, maar elkeen wat zijn leven om mij en wil verloren, zal dat verloren. Want wat baat dat een mens als hij die hele wereld doen. Wen, wen, wen. Maar aan zijn zielskade leid. Of hij zal een mens geen achter los prijs van zijn ziel, want die zin van die mens staan gereed om met zijn engelen in die heerlijkheid van zijn vader te komen. En dan zal hij elkeen vergeld volgens zijn daden. Oké. Okay. Now I read it in English. Then Jesus said to his disciples, If anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me. For whoever wants to save his life will lose it. But whoever loses his life for me will find it. What good will it be for a man if he gains the whole world yet forfeits his soul or what can a man give in exchange for his soul it's similar it's nearly the same so what can we now i want us to look also the in the book of galatians chapter 5 verse 24 galatians chapter 5 verse 24 okay galate brief Kapitel uh, 5, Vers 24. Verde, achter. Oké. Chapter 5, in Vers 24. Galatians. Yeah. 524. Mm -hmm. 524. Okay. And what is it there? Can I read it? But what is Christ is behoort here, the flesh with his heart, the heart, and the heart, the heart, ons dier die gees lewe. Laat ons ook dier die gees wandel. Laat ons nie word soekers van uitdele eer wat mekaar uitert en mekaar benauw nie. Ok. Nou, ek sal dit nou in Engels dis. Those who belong to Christ Jesus have crucified the sinful nature with his passions and desires. So, da ist noch Bayern mehr von deinen Skripten. There are much more of those scriptures. But so they right, should... If you want to speak in Afrikaans, it's okay. It's not an issue. It's easier this way, you can speak Okay, and speak Afrikaans and English. So it's not come, okay? But my, my, I have to English as well, but it's all right. Now life, especially the Christian life, is a paradox. The way to retain it is to lose it, according to Matthew 10, 39 and 16, 25. I say that... As you, or you, if you want to win your life, you must lose it. It's, it's funny. How can I, I mean, if I want to keep my life, I must lose it? That's strange. Okay, and so my eight feet, what that betekent. And said, you read in Matthias 10, 39 and 16, 25, where they are so praten. There is another other scripture that we also can read in Marcus Evangelie, chapter 8. Verse 34 and 38. Is Marcus Evangelii? Is it verses 34 to 38 or only verses 34? It's uh, uh, Mark 8, 34 
once more. Thirty-four to thirty-eight. Okay, so that here is the Old Testament. It's the Old Testament mm -hmm. goes until. Here, this is the New Testament. The New Testament. That here is the Old. I can't ask my eight laws, that is, that soll ich nicht anfangen zu bayern. Yeah, that is the Old. Sonst haben wir nicht noch. Old Testament. New? Old Testament, ne? 27. Buche ist in die Nieuwe Testament. 39 Buche in die Old Testament. Uns ist in die Nieuwe Testament. Die Heilige Evangelie folgens Matthäus. Dann kommt Markus, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Das ist die vier Evangelie. So, Matthäus, uns kann Na, Markus, du? Hofstück 8. Verse 34 tot 38. Ich kann mal lesen, was ich will. Vers 34 tot 38. Ja, tot Vers 38. So lang. Und toi, die Skare sah mit seinen Disciples nach ihm gerufen, sie hei für alle. Wie achter mij aan wil kom, moet om zijn jaar verloren en zijn kruis opnemen en mij volg. Want elkeen wat zijn leven wil red, zal dat verloren, maar elkeen wat zijn leven om mij, zijn leven om mij ontwil en om die evangelie ontwil verloren, hij zal dat red, want wat zal dat een mens baat als hij die hele wereld wil win, win en aan zijn ziel schadelijk. Om wat, om wat zal een mens gee als losprijs voor zijn ziel? Want elkeen wat om voor mij en mijn woorden schaam aan hier die onspielerige en zonderige, zonderige geslag voor hem zal die zien van die mens om ook schaam wanneer hij komt aan die eer heerlijkheid van zijn vader met die heilige engelen. Ja, zo ver. Dan ik zal het nog zo in Engels. Then he called the crowd to him along with his disciples and said, If anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me. For whoever wants to save his life will lose it. But whoever loses his life for me and for the gospel will save it. What good is this for a man who gained the whole world yet forfeit his soul? Or what can a man give in exchange for his soul? If anyone is ashamed of me and my words in this adulterous and sinful generation, the Son of Man will be ashamed of him when he comes in his father's glory with the holy angel. Okay. Und da ist noch andere Skrifte, Martha, auf uns noch nie, um du liest nicht, und ich schaue mal eine Förde an, um now zu beschreiben, was sagt die Bibel da, ne? to find out, was die Bibel sagt, what, what does it mean with those scriptures we've read just now. Now, those Christians who are really alive, according to the Bible, are those of whom it is said, like in Colossians 3.3, for you died and your life is now hidden with Christ in God. For this to be, one must be dead to sin. Those are terms you do not know yet. Mal, mens leer wat dit beteken. Dit is mys geestig, ne? Mens leer, dit is nou vir jou, oh, wat is dit alles vir jou? Leem maar net standhaftig en leeste, dan sal jy leer. 
Was sagt die Bibel, als die Bibel sagt, als die Bibel sagt, uns muss uns selbst verloren. Uns muss dort für die Sonde wirst. Ja, aber ich ist ja noch lebender. Na, now lies uns mal die Skriptes. Da lies uns erstmal, we read now in Romans chapter 6, verse 2 and chapter 6, verse 11. Those two, we read now. Romans, if you go, yeah, yeah just go out this direction. Romans, Now you have chapter from 6 Acts in English. I don't know what it's in Africa. Uh, Apostle. Ah, yeah, yeah. Handelinge. Handelinge. And then from yeah. Romans. Then this Rom Romania. Romania. Something like that. Yeah, Romania, yeah. That's it. Paul yeah. had a brief given to the Romans. Postic 6. 6, verse 2 and verse 11. Kijk weer. Dat is een beetje donker, dat kan niet zo mooi zien. Ik vind dat wel. Hoofdstuk 6, vers 2. Ja. Wat staan dan? Mia, stialagne. Ons wat die zone afgesteerd werd, hoe kan ons nog daarin leven? Oké, nou, lees het. Ons het gesterven, niet die lichaam. Die zonde afgestemd. Die zonde is doodgegaan. Hij moet doodgegaan zijn. Ons moet ons beschouwen als doodgegaan door die zonde wat ja in ons is. Ne? Nou, lees ons nog vers 11. En kijk maar wat daar staat. Let's read verse 11. Zo so moet jullie ook rekenen dat jullie wel voor zonde dood is, maar. maar Levend is voor God en Christus Jesus God Seer. Alright. So in the same way, count yourselves dead to sin. Ik is nu dood door die zonde. Die zonde is dood. Ik is lief, maar die zonde heeft niet meer recht. Die zonde wat in mij was, heeft Jesus aan die kruis geslagen. Ik is nu dood. Ik zeg, ik is dood door die zonde heeft niet meer recht om mij. So. In the same way, count yourself dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Mit anderen Worten, ich kenne noch eine neue Identität. Ich ist noch lieber als in Christus. Christus hat mich gerettet, hat für mich an die Kreis gestorben, hat die Sonde hat die in mich dort gemacht. Noch kann ich lieber, frei von der Sonde, und ich behoort aan Christus en ik kan zo lieven en wil zo lieven wat Christus voorstelt zal in mijn leven zal blazen. Dus ik, ik praat nou ook niet zo goed Afrikaans, maar ik ver, verzoek mijn best. Oké, okay, ik zal maar nou lees het maar verder, dan zal ik je vertellen. Galaten brief 524, pik je achter, ja? Galaten brief, Galatians 5, 20. 24, the first essay in the two columns, and come Galate. Capital Faith, yeah. Faith 24. What do you read there? But the one who is called in Christ, has the flesh with his heart, and in the beginning of the beginning, I see. Those who belong to Christ Jesus have crucified the sinful nature with its passions and desires. I will not read it now. Now, look at us now at Colossae brief. It's not 28. It's 28. It's right. Colossae. First comes Ephesians, then comes Philippians, then comes Colossae. Colossae brief, chapter 3. Vers 3. Und das dann. Wann jelle het gestreven in jelle leven en samen met Christus geborgen en God. Da ist es, so viel. For you died 
and your life is now hidden with Christ in God. The Seele ate what I said before his, that's great for the wheel. And now let us know in 1 Peter 2, verse 24. 1 Peter 2, verse 24. Ja, further after, precis. Come on. 1 Peter, what do we take now? Dit komt na die Hebreeënbrief. 1 Peter 2, 24. 1 Petrus, kapitel 2, vers 24. Wat zie als ons zondes ons lichaam op die kruisout gedraaid het, so ons die zondes kan afsterven en vir die gerechtigheid lewe, dier wie sy Wonde, jylle genees is. So veel, ok. En ek sê, He himself bore our sins in his body on the tree, so that we might die to sins and live for righteousness. By his wounds you have been healed. Ok, ek sal my nou verteidlig so, wat ek daar opgeschreef het. We must allow the old man to be crucified. Die sondige man moet doodplay, gekreesig. We must let go of the first Adam, so that the second Adam Christ may rule instead. Met ander woorde, die sondige liewe het nie meer recht oor ons. Ons moet dit weier. En God gee ons die kracht om dit te weier. Die Bijbel sê van die eerste Adam, want Adam het eerst gesonde. En die Adam het die son in die wereld gekom. En die son is bij ons allemaal. Ja. Maar nou as Jesus vir ons gesterwe het, en ons is kinders van die Heere, het ons nie gemaakt. Die sonde lee ons af. Ons wil die sonde nie meer doen. En Jesus is ook genoem die tweede Adam, wat ons lewe gegee. Het ons weer genie, nie gemaakt, binnenkant. Nie hier, daar nie maar binnenkant ons geest. En nou wil hy ons moet dan gaan lewe. En hy help ons. In Engels, a self and selfishness in the most destructive enemy we have. Also, as ek net op my self kyk en my lewe wil, is is mys enig een vijand. Is nie goed nie, dit maak my klaar. As ek die sondige lewe lewe, dit maak my klaar. Is my vijand. We must kill self. Self is ek. Ek, 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 ek wist dit en ek wil dit en ek doen dit is alles. Ek is my net, dit is die, die self mag nie my lewe nie. Ek moet nou anders uitdrug. We must kill self. Nie omdat ons nou dood maak. Maar op die manier, ek wil dit nie meer doen nie. En die heren geen kracht om dit nie meer te doen. Ons moet heren, ek wil die licht, ek wil nie my licht nie. Ek wil nie my steel nie. En die Heere help ons om dit te volbring. So we must kill self on an ongoing basis. Dit moet ons al dit doen. Elke dag. Ons moet dit doen. And replace selfishness and selflessness with selflessness. With other words, self-denial. And the Heil ons God die kracht daar vir jy gegee, om die self, die ek, die ek, alles draai met oor ek, en ek, en ek, en vir ek, dat doen ek alles net, ek steel, ek lieg, ek betrieg, net omdat ek alles het, dit gang net oor my, dit is voorbij, God wil dit nie meer heen nie, omdat ek nie alleen nie kan doen nie, ek kan dit nie beveg nie, het ons God die heilige geest gegee, die oomblik as hy weer geboor is, wat die Peter sê, waar Jesus aan hem, kom die heilige geest in jou hart om, en hy help jou, soos ons jou nou help by die bybelstudie, so help die heilige geest vir jou, om oorwinning te kry, in al die dinge, om te oorwin, in Johannes 16, 13, daar staan, God stuur sy helper, die heilige geest, ons kan maar kyk, Johannes 16, vers 13, Johannes 16, nou gang jy weer terug, dit is, the book of John 16, verse 13. Daar kan ons nou maar kyk wat daar staan. God het ons hier alleen nie geloos nie. Hy het dit beloof. Is 
So, dit is Johannes Evangelie, kapitel 16, vers 13. Maar wanneer hij gekomen is, begint van die waarheid zal hij jelle en die jelle waarheid lei, want hij zal niet uit hemzelf spreken, maar alles wat hij hoort zal hij spreken in die toekomstige dingen aan jelle verkondig. Zover. But when he, the spirit of truth, is die heilige geest, wat Jezus beloofd heeft, comes, He will guide you in all truth. He will not speak of his own. He will speak only what he hears and he will tell you what is yet to come. Dit is wat God ons beloofd. Jezus beloofd. Ek gier die Heilige Geest. Hy is ook God. Die Vader is God. Die Seen is God. Die Heilige Geest is God. Ek ken ons die drie enige. The Trinity. En die Heilige Geest stuur God Jesus in your life, and he shall you learn. He shall you help him to understand. He shall you help him to understand what the sun is. That is the power of God in you. He can do. He must not be too loud. That is important. He is not just the power. He is God. There is God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hij is niet net een kracht. Hij is God, de Heilige Geest. En zonder hem kan ons die Bijbel niet verstaan. Nie. Hij is onze, onze leermaster. Leer, leer, Hij leert ons om te verstaan. Je ziet anders dat die Bijbel is. Als je goed, je kan, bij je mensen leert die Bijbel, maar dat verstaan niet. Maar Hij geeft ons die verstand om te verstaan. Want Hij heeft je laat schrijven door mensen. Mensen hebben dit geschreven, maar die heilige geest heeft gezegd, schreef die goed op. Nou, dat is een geestelijke punt. En ons kan het niet verstaan als ons geestelijk is. In dat ogenblik, als ons kinders van de Heerde worden, is ons ook geestelijke kinders. Eh? Wat binnenkant is. That's why it says you are born again. Jesus says mm. you must be born again of water and of the spirit. You can translate that into Afrikaans. Ja, deze kom, die Heerde zegt, we must, ons moet biergeboren worden. Ons moet bekeer worden. Nee. En die bekering vindt van God af. En hij maakt ons niet binnenkant. Amber is onze papa. Hij is amber in jou is iets niets geboren. Amber, als je op die aarde komt, kom je door je ma. Kom je door je ma nee, op die aarde. En die vindt diezelfde plaats maar in die geestelijke wel. Je wordt een nieuwe schepsel. Nee. En dit kan God volbrengen omdat je gevraagd hebt, vergeef me mijn zonden, alsjeblieft, kom in mijn leven, dan doe ik dit. Of je dit nou voelt of niet, speelt niet rol. It happened even if you don't feel it. It's not something you feel, mm -hmm. it's something that God says happens, even if we do not feel it. Yeah. It still happens. Dit gebeurt, al voel ons of voel ons niet. Die woord zegt, als je die naam van die aanroep, hij zal je redden. En dat is wat gebeurt, hij redt je. Hij maakt niets in jou. Je wordt weer geboren. Maar ik voel niet. Ik weet, ik voel niet. Ik voel dit niet. Maar het is een feit. Want God het zei. En is dan bij zijn woord. Dit zal zo gebeuren. Dit is waar geloof in komt. Ik moet het geloven. Niet ik moet het voelen. Ik heb bij je gevoelens. Vandaag is het gelukkig. Morgen ongeluk. Dit helpt me niet. Je woord moet gegloeid worden. Met je hand. Maar dit is ook een proces. Maar dat omblik waar ik gloe, ik roep die heren aan, wat ik ga doen in tijd. Heren, vergeef me, ik is een zonde. Kom in mijn leven. Daar die omblik was je weer geboren. Daar die omblik was je nieuwe schepsel. Maar ik doe nog zekere dingen. Ja, nou kom ons bij die dingen. Nou leer ons die woord. En die heilige geest wat nou in ons is, hij leer ons. En hij zegt van jou, moet niet meer liggen. Ik noem het een example. Ik lieg nog. Je weet, uh, ja, we, we, we. En dan zei die Heilige, uh, uh, je voelt, uh, het is niet goed, ik mag niet, ik moet die waarheid praten. Dit hoe je werkt. 
Zo gaan dit stuk na stuk na stuk van de land deed ons. Leren veel in alle waarheid. Zie, uh, licht is niet meer goed nie. Moet niet licht nie. Moet ook niet stil nie. Moet niet die gedachten zijn nie. Je voelt dit in je. Je denkt misschien dit is ek. Nu is God zich hier praat met jou nog. Je verander je nog. Verander je nog. Je moet, je moet met jezelf geduldig wees. Je moet met jezelf geduldig wees. Sê, alright, jyre, ek wil leer. Ek wil leer, ek wil verander word. En hy sal jy verander. <coughs> Gaat tyd. Dit gang nie van vandag tot morgen. So. Jy sien, God is getrouw en hy is geduldig. Hy is geduldig. Want hy wil jy nou verander na sy eeuwig. Alright. Het jy omtrent verstaan? Jy, as jy sê, ek kan my vraag, dan uh, is dit een quote, misschien. Kan die mens daar een deel toe? Want die wind by ons is in die quote loop. So gebeurt dit. Alright, jy sal nog achterkom, moet nie word in. Jy wil, jy wil, jy wil leren. En nou kom ons by die plek waar ons normaal van ander mense leer hoe ander mense so gelewe het. Jy sien, God het ons gewees die ander mense jy kan so lewe hoe so God dit wil hee. En daar was een persoon Jesus is eindelijk ons voorstel. Jesus is our perfect example. En dit lees ons in de Philippens chapter 2 vers 5 to 10, daar kan ons nou lees wat beteken om een selfless life te leven een leven na God sy blijdskap hoe God wil hy ons moet leven door sy help and we can read it in Philippians 2 vers 5 to 10 en daar praat Jesus daar praat hy met, daar praat die bedbe van Jesus Philippians, Escalations, Ephesians, Philippians. Chapter, Kapitel 2, von Vers 5 tot Vers 10. Dit praat van Jesus. En so wil hy moet ons ook lewe. Ek sal hem nou gauw in Engels lees, en dan kan hy dan achterna in Afrikaans lees. Your attitude should be the same as that of Christ Jesus, who being in the very nature of God, who being in the very nature God, did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man. He humbled himself and became obedient to death, even death on the cross. Therefore God exalted him to the highest place, <coughs> and gave him the name that is above every name, that in the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Ik kan dit nou in Afrikaans lees, dan verstaan die misschien beter, en ik kan dit daarop praat. Want die gesintheid moet in jylle wees wat ook in die Christus Jesus was, hy was in die gestalte van God was, hy het dat geen roof geacht om aan God gelijk te wees nie, maar hy het onszelf ontledig dier die gestalte van een dienstknecht aan te neem en aan die mense gelijk te gelijk geword en in gedaante gevind as een mens het hy ons hier verneder dier 
Kewarsam tabor to tu dua tu ya di dua fan di keris dah tahu met khod om uak aitah mata fawah en om anam kahia bat buat ya ke nam as suadat an di nam fan Yesus saubai ya ke kenya fan di bat an di yamar en di bat op die aarde en die wat onder die aarde is. Oké, 11 nog, die vers 11 alsjeblieft. En elke tong zou beleid dat Jezus Christus die Heere is tot de eerlijkheid van God die Vader. Ja, zeg. Nog anders wat je dat ding doet. Zo, dit is nou selflessness. Jezus is God. En hij van de hemel afgekomen, zijn papa, ne? hij is geboren, de Maria, was een kind, en hij is groot geworden in Israël, en hij heeft nooit zonde gedoen. Tot bij die ouderdom van 30, dan heeft hij begonnen om die mensen te laten weten wat die evangelie is. En hij heeft gebruik Dwaas voor Israël enzovoort. Mensen laten weten, jullie zondags, jullie moeten bekeren. En ik is die weg en die waar in de liefde. Jullie moeten naar mij komen. Maar nou, zien ons hier, dat Jezus, alhoewel God was en is, het hij, als hij op aarde gekomen is, zegt hij, ik is God nou, en jullie moeten allemaal aan de lijst. En als jullie dit niet doen, dan slaat hij. Het, als een mens gekomen zegt en zo zijn mens onder die mens geliefd, maar niet zonder mij. Zo het, zei God, het, God het het afgeleerd, het zo afgekomen. Dit is nou, ik is God, maar ik leer het af en ik word een mens, onder die mens. En ik verdedig hulle hoe God is, wat God verwacht. En ik tel hulle hoe hulle uit die zonde leven kan bevrijd worden. En ik is die ene wat hulle kan bevrijden. Ja, maar hij heeft nog niet groot gepraat en gezegd, ik is God en ik zal de armen nou straffen en ik zal dit doen en dat doen. En als ze het niet leesten, dan zal hij maar zien wat zal gebeuren. Nou, hij heeft zoals een mens tot mens gepraat. Zoals ons nou onder elkaar praat. Hij heeft hemzelf vernietigd. En is een mens geworden. Alhoewel hij God was en is. Hij heeft hem als zoals een dienaar voorgesteld. Ik dien jullie. Ik dien die woord aan jullie. Nee? En jullie moeten ook zo woord zoals het Een dienaar. Een dienaar onder God. En zo heeft hij hem vernietigd. Dood bij die dood. Bij die grijs. Hij heeft niet teruggeslaan. Nee? Je wil hem gewild van grijs. Hij heeft niet bakleid. Hij heeft gezegd: ik kan ons engelen sturen. Dat zal mijn mama vernietigd. Nee? Hij heeft gezegd: oké, okay, ik geef mijn leven voor jullie. Ja, inderdaad heeft die mensen voor God dood gemaakt. Maar het is niet enig die mensen leren nog niet. Het is die zonde wat hem aan die kruis gepakt heeft. Een zonde dood, een zonde zijn bloed vergieten, kan die mensen gered worden. En het moet Gods bloed geweest zijn. In Jezus' aarde heeft Gods bloed gevloeid. Daar alleen kan die mens reden van die zonde. Zo heet hem nou aan die kruis laat slaan. Maar op die derde dag, na dan in, in, in die graf geleid, heeft hij weer opgestaan. Het leven er geworden. Ja, ik zei, ik is die oorwinner over die dood, over die duivel. Ik is die leven. Als je naar mij komt, aan mij gloeien, dan zal ik je vergeven en ik zal je die eeuwige leven schenken. Als je dood gaat, en je behoort aan mij en je volgt mij, dan heb je die eeuwige leven niet gemaakt. Doe je dit niet, dan moet je hel doen. Zo, so, hij heeft hem zelf vernederd. En nadat hij dit gedaan heeft, die prijs, zodat ze betalen voor ons zondes, heeft God die Vader weer verhoog. Hij heeft opgevaar en hij zit op de rechterkant van de Vader. Hij is weer in die positie van God. 
Alhoewel hij nog een menselijke, hij is in een menselijke lichaam. Maar hij is God ook. En hij is in die hemel. Dit is wat Jezus voor ons gedoen heeft. En elke knie zal pech. En elke tong bekend dat Jezus hier is. Elke wie kan bekend. Mensen hebben dat tong om te bekend. Die dieren zal het niet kan doen. Ja, een hond blaf, een kat miauw. Net die mens zal bekend. Jezus is God, hij is die Heer. Sommigen bekend het, omdat hij gered was, om hij is blij. Hij bekend het uit liefde, hij bekend het uit dankbaarheid, omdat hij in die hemel gekomen is. Maar het is die andere mensen wat het ook moet bekennen. Maar hij moet het bekennen, alhoewel hij gehaat het. Hij heeft niet aanvaardig, hij moet nog bekennen. Je is God, je is die Heer, of hij nou wil of niet. En hij bekent het, alhoewel hij in die hel is. Elke tong bekent, of hij nou wil of niet. Ons komt daar niet vreemd. Deze komt daar als twee paaien. Als je bekeert, kom niet aan die Heer, aanvaard die eeuwige leven, vertrouw je om, volg hem na, dan beken je het blijdschap in na. Jezus is die Heer. Jezus moet gered, en hij is bij hem altijd. Dat alle eeuwigheid. Die anderen zeggen: zei, ik stel die belang in Jezus, ik kan me maken wat je wil, ik doe mijn eten, ik lieve mijn zondige leven, en ik kan tot sterven, en die dag komt waar die gerucht komt, dan moet je bekennen. Jezus is die Heer, maar je bekennen hem, want je moet bekennen. Je wil hem niet, maar je moet. Je moet bekennen, hij is God, hij is die Heer. Maar dit gaat niet lekker met jou, je blijft die Heer. En je woord, Straf voor alle eeuwigheid. Zo so die beste manier is om Jezus aan te nemen, en te volgen, en dan een dag bekennen ons uit blijdschap en dankbaarheid. Die Heer is die Heer. Jezus is die Heer. En die is bij hom. Tot in alle eeuwigheid. Zo so die is twee paaien. Die nauwbak en die priebak. So, ons besluit wat ons doen. Beek ons die knie een dag, en dat ons moed in die hel, en dat ons moed in ons zaal, staan daar, of beek ons die, die knie een dag, <coughs> ik dank bij het, dat hij ons gered heeft. En ons zal blij zijn, ons het Jezus aangeneem. Zo, so, elke mens moet voor hem besluit. Je ziet daar staan dit. Want hij heeft gekomen, is het dienaar, hij heeft ons gediend, hij heeft ons verdedigd hoe God is. Dit staat alles daarin. Zo is God. Dit verwacht God van jou. Zo zal je leven. Dit moet je doen. En dan, zoals ik gezegd, daar is mens, hij neemt dit aan en gloeit het. Wat men is, jammer te zeggen, maar het is men wat dit doen. Die meerdere zei, is dat niet belangrijk. Ik nodig niet Jezus, ik ga maar vergeten. Wat zal ik God nodig? Hij is mijn eigen God. En God laat het toe. Want God is liefde en hij verwacht mensen moet naar hem te komen uit liefde uit. Ik, ik gloe, hij, hij is lief voor mij. Die Bijbel zegt, hij is lief voor ons. Hij is lief voor mij. Ik wil een hij. Ik wil bij hem weer. Ik beken mijn zonden. Daar die ongeluk is hij weer geboren. En die behoort dan hem. Oslo's gezegd, ik laat alweer. Die meerderheid zei. Stel je belang. Ook mensen waren naar die kerk toe gaan. Niet allemaal wat in die kerk zit, is een kind van God. Baie is, ook maar net, omdat de dat daar is. Hij wil naar de kerk toe gaan, hij wil heilig, schijn heilig, heilig leven, maar hij is nog nooit weer geboren. Jezus zei een dag, ik heb je nog nooit gekend. Je was elke dag in die kerk, je hebt geput en wat weet ik, maar je hebt nog nooit je hart van mij gegeven. Ga weg van mij, je vervloekte. Zo ook in die kerk, is mensen wat verloren gaan. Zo so, kijk niet naar die kerk mensen doen niet. Kijk naar Jezus. Because what will happen is in the church you will notice and you will realize that people don't live according to the book. They will be selfish. We learned about self denial right now. Jesus gave up everything. He is God. He gave up his deity. He gave up everything to become a human being to become like us a man 
And he expects us to do the same, that we're willing to give up everything for him. It is no longer I that liveth, but Christ that liveth in me. So it's no longer me. When people see you, they should not see you, but they should see Jesus in you, God in you. And only God can change you, not anything that you do can change you. It's God who works through you. He does the work in us. He brings forth fruit in us. The Bible speaks about, about good fruit and bad fruit. Bad fruit, lying, stealing, cheating, it's all bad. But good things, love, joy, peace, self-control, things like that, that comes from the Holy Spirit, who lives in us. Hij leeft in ons. Hij geeft ons die kracht dat ons zo kan leven. And it is also written in God's word, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So if I've sinned, if I have yelled at my father, I got angry, then I ask God for forgiveness because I first sin always against God and then against my brother. My father is also my brother, spiritually speaking. He is my father, but he's also my spiritual brother. And if I sin against my brother, if I don't love my brother, I don't love God. If I say I love God and I don't love my brother, I am a liar. And the truth is not in me. God is not in me. Because God is love. So... Then I ask God for forgiveness, forgive me, that I yelled at my father, I was angry at my father, I had hatred against my father. And then God forgives me. He says, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. He looks at your heart. Hey, take up your heart. Do you mean what you say? Many people say, you know, I just say it because it says I'm a son, but I don't mean it. But God looks to, into your heart. Do you mean what you say? And you will notice whether you mean what you say if you sin no more, if you try your best not to do it again. You see, if I say I will stop looking at pornography, but every day I always look at pornography again and again and again. Then I'm lying to myself. I'm lying to God first and foremost. But I'm also lying to myself. But if I really say, I don't want to. I do everything I can. The Bible says, flee sexual immorality. That's the one thing we don't have the strength to resist. We must run away when there's sexual immorality. Flee. That's what God says. And that is... I do because I love God, because I know it will kill me. Sin leads to death. Sin leads to separation from God. I'm separated from God because God is holy. Holy means set apart, different. Not like in the world. The world says, oh, sex is good. And drinking is good. Lying is good. Everybody lies. White lies. It's okay. But God says, no, lying is a sin. Sexual immorality is a sin. Everything that I mentioned now, God says is not good. Now I must decide, do I believe what God says or what the people say? The people will not judge me on judgment day. God will judge me. And he judges me by the word, by what I say, by what I do, by what I think. Kastanje. Ja, kijk maar daar Als ik maar gewoon op Galatia brief toe gaan, dan kan ik hem denk maar lees wat wat sommiges wat zondes da is en wat God wil doen. Galatians 5, Galater 5, vers 19, tot vers, uh, tot vers uh, 26. Galater brief, en als het dan kan het dan afsluiten met daar. Ik kan maar ook Galater brief lees, Kan je weer terug naar Galate? Wacht maar, check maar. Galatians 5, uh, vers 19 tot vers 26. 
26. Ja, let's make it to 25. Ja, ich kann ihn und hier ist das Eid. Und da verstehen Sie noch, was das bedeutet. In die Werke von die Vlies ist offenbar, nämlich Oberspiel, Hurerei und Reinigkeit und Gebodenheit, Afgoderei, Toverei, Feindschap, Zalursheit, Tornigheit, Na, Eiver, Tweedrag, Partijschap, Afgansmoord, Tronk, Tronkenschap, Brasserei en Tegelijkerei dingen waarvan ik jullie vooraf sê, zoals ik al vroeger gesê het, dat die wat zulke dingen doen, die koninkrijk van God niet zal bierven nie. Maar die vrug van die geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, Goedheid, getrouwheid, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Die in zulke dingen is die wet niet, maar die wat aan Christus behoort heeft, die jelle vlees met die aardtochten en beheerlijk jede gekruisig, als ons dier die gees lewe laat, ons ook dier die gees wandel. Daar is Dit is die verschil. Maar daar is nog niet al die zondes genoemd. Daar is bij een ander zondes. Maar is maar niet om te wees, is het nou een kind van die heren? Doe ik dit nog al dit? Wil ik dit doen? Dit gebeurt af en toe, doen ons dit. Ons val ons in die motor in. Maar dan kan ze hier zeggen, heren, ik heb, zoals mij, zo uh, hebben gezegd, ik heb nou in die geval, vergeef me. En die heren zei, ik vergeef je ook. Maar je moet leren, anders als een klein kind. Een klein kind wat begint te leren om te lopen, hij staat op de vallen weer. Hij staat op de vallen weer. Tot hij sterk genoeg is om niet meer te vallen. Zo is ons wandel met die heren. Ons staat op, ons val is een jong kind. Ne? Niet in die geloof. Dan val ons weer, val ons weer om. Maar die heren zei, sta op, sta op, ga aan, moet niet opgeven. Nie. Ons geen niet op nie. En dan zal je zien dat je een verandering blaas. En die vroeg van die geest zal je meer en meer in je leven zien. Vrede, uh, uh, kindness, peace, goodness, dit, dit develop jou. Je, je begint te zeggen, oh, ik is niet meer zo kwaad zoals ik was. Nie. Ik is meer vriendelijker. Ik kan die mensen vergeven. Verstaan je? Dit, dit, dit vertijdt. En dit, dit, dit gebeurt. En zo uh, so verander je al die pikken meer, pikken meer, pikken meer. Af en toe val je maar weer. Maar die heren zei weer, beleid, je beleid. Die heren zei, ik heb vergeven, je gaat aan. Je stopt nooit niet. Je gaat aan en je gaat aan. Je geeft nooit op niet. Dat is bij je belang. En zo verander je meer en meer en meer. Zo, zo, zo lijkt het. Zo, je moet met jezelf ook geduldig wees. En je zal zien wat die heren begint in je leven. Je zal dit volende ho. Oké? Okay? Heb je om dit zo so alles verstaan? Als je niet alles verstaan, nie, soms verstaan mensen niet alles op ieder slag. Maak die zaak niet. Het komt met de tijd. Als je mensen aanhoudt om te studeren, om die woord te lezen, om de put, lees die woord bij die hees. Put, dan vraag je heren, ik wil meer verstaan wat hij ons praat. Hy, alles verstaan ik natuurlijk niet. Kijk maar hoe goed dat boek is. Ons verstaan nog niet alles. Maar die Heer leeuw in alle waarheid. Die Heilige Geest leeuw in alle waarheid. En als je vast zou, niet opgeven, al is het gevallen, zei ik hier op, ik wil niet meer, ik kan niet meer. Maar hij zei hier, ik sta op. Want die duivel wil hij moet leeuw. Ik sta op, ik weet God vergeven mij zonder. En ik ga aan, ik lees bij Pebel, ik put, ik ga met elkaar met mensen wat die Pebel studeert, ik ga hier niet op die. Ons allemaal moet dit uit gaan. Ons allemaal heeft dit geleerd. Niet iedereen van ons kan zeggen, ik is, nee, ons is niet perfect niet. Maar ons leer. Belangrijk is, niet opgeven niet aangaan. Oké? Okay?
Okay. Right, let's pray. Heavenly Father, we thank you for this wonderful day. We thank you that we could come together to learn how to be selfless and how to live a life pleasing in your sight. Please guide us and lead us by the Holy Spirit into all truth and righteousness as we heard today. And let us live a life pleasing unto you. In Jesus' name. And help also our brother to be steadfast and strong and not to give up. And to come when we come together and to ask questions and to speak to God and to pray and to separate himself from all those jummies and those people who might influence him, Father. Bless him now. Bless his family. In Jesus' name. Amen. Amen.